Welcome to my channel. As you see, I'm talking about NATO and Germany and Europe and Russia. And this is because Russian people say, and Putin says all the time, that NATO or Europe or Ukraine, Ukraine is uh, attacking uh, Russia. But it is uh, the other way around. And I don't know why Putin keeps saying that uh, NATO is uh, attacking force. Uh, I have here uh, behind me uh, NATO Secretary General Jens Stoltenberg and uh, Germany's uh, Defense Minister Christine Lamprecht. And I will put uh, their meeting speech here uh, after this, my, my, my uh, beginning session. You can comment below. Even the Russian ones can comment. And I have received lots of comments. And I still don't know why Russian or Russian committed persons say that NATO is attacking, because it is the opposite. I will put some photos and cartoons also, also here explaining why and where are these uh, attacks or or defense uh, or uh, things happening in Europe. Uh, and uh, the, the main reason is that Putin is uh, attacking or planning to attack to Ukraine. And that is the only reason NATO is trying to keep peace in Europe. Putin and Russia, they are not. And this, this is the truth. And you don't, you don't have to listen to Putin's lies. They are pure lies, all of them. Trust me. Are you listening? Damn. The Russian military can strike at Kiev from Belarus. The likelihood of a quick break through the Ukrainian border and encirclement, followed by an assault on Kiev from the territory of Belarus, turned out to be quite high. It could take only a few hours. These data follow from the publication of the publication, Coffee or Die, against the backdrop of the appearance of a huge number of Russian troops in Belarus. 
For weeks, a Russian military buildup near Ukraine has sparked endless speculation about the possibility that Moscow will order a full-scale invasion of the neighboring country this winter. Russian military forces reportedly entered Belarus on Monday, January 17, adding to a long list of warning signs that Moscow may be ready to launch a major offensive against Ukraine in the coming weeks and that attack, if it occurs, could represent the worst-case scenario for the capital of Kiev. According to numerous Western assessments, one of Russia's military options against Ukraine involves a pincer strike from the north using Russian forces stationed in Belarus to encircle Kiev, the capital of Ukraine, according to Coffee or Die. Thank you, and uh, we'll get to, to the video. Yeah, lieber Jens Stoltenberg, lieber Jens, herzlich willkommen hier im deutschen Verteidigungsministerium hier im Bendlerblock und es freut mich sehr und es ist mir wirklich auch eine große Ehre, dich als ersten internationalen Besucher hier begrüßen zu dürfen. Und das zeigt den Stellenwert der transatlantischen Allianz für Deutschland und die Bundeswehr. Wir sind und bleiben eine Bündnisarmee. Und Deutschland war im Kalten Krieg Frontstaat und hat direkt von der Sicherheit durch die NATO profitiert und deswegen stehen wir heute auch fest an der Seite unserer Verbündeten und nehmen, übernehmen Verantwortung wie Verpflichtungen, insbesondere in der NATO Response Force und im nächsten Jahr dann auch bei der NATO Speerspitze VJTF. Meine erste Auslandsreise hat mich geführt nach Litauen zu den Soldatinnen und Soldaten unserer NATO Battle Group in Rukla. Und hier konnte ich mich persönlich von der gelebten Praxis in der Allianz überzeugen. Und ähm, ganz aktuell muss ich sagen, ich habe es sehr begrüßt, sehr begrüßt, dass der NATO-Russland-Rat vor einer Woche, dass der nach fast zweieinhalb Jahren endlich wieder tagt und ähm, wieder Schritte einleitet. Ich, wir, wir alle wissen, das kann nur ein erster Schritt sein, aber es ist ein wichtiger Schritt gewesen und das äh, äh, begrüße ich sehr. Die Bedrohung durch Russland hält an und äh, stellt auch die NATO vor Herausforderungen und der russische Aufmarsch an der ukrainischen Grenze verstößt, ohne Wenn und Aber gegen alle Regeln, gegen alle Regeln des friedlichen Miteinanders. Und wir haben nicht vergessen, der Aggressor ist Moskau, der Aggressor ist Russland und Moskau hat eben kein Vetorecht bei den freien Entscheidungen seiner Nachbarstaaten und das bleibt auch Kernprinzip der europäischen Sicherheit. Wir jedenfalls halten Kurs beim Doppelansatz glaubwürdige Abschreckung und substanziellem Dialog, das ist uns ganz wichtig und genauso werden wir auch weiter agieren. Vor uns in der NATO liegen entscheidende Monate auf dem Weg zum Gipfel in Madrid Ende Juni und die Arbeit an der Anpassung des strategischen Konzepts laufen auch hoch auf Hochtouren, um die Allianz auf die neuen Herausforderungen auszurichten. Und gleichzeitig, gleichzeitig wird auch in Staaten wie Schweden und Finnland aktuell intensiv über die NATO, über NATO und ihre Westbindung äh, diskutiert. Und besonders wichtig ist mir bei alledem auch, dass wir die EU mitdenken, dass wir sie mitdenken. Denn für die deutschen Sicherheitsinteressen sind die NATO und die EU zwei Seiten einer Medaille im gesamten Bedrohungsspektrum. Und dazu passt gut, dass nächst, demnächst die dritte NATO-EU-Erklärung auch vorgestellt wird. Ja, lieber Jens, ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit. Du hast mir Unterstützung zugesagt, darauf werde ich zurückkommen. Und ähm, ich freue mich auch darauf, in wenigen äh, Wochen im NATO-Hauptquartier dann meinen Besuch abstatten zu können. Nochmal herzliches Dankeschön. Very welcome. Thank you so much. I understand. Ich verstehe. So I, I uh, absolutely. For, for, for your colleagues or for They your understand friends? German, all of them. Okay. Because, uh, <laughs> Which, so, is, which is great. So, Mr. Secretary-General, yeah. you have the floor yeah. then. Thank you so much. Minister Lambrecht, dear Christine, it's a great honor to be here and congratulations so much with your appointment. I really look forward to working with you. And also many thanks for your strong personal commitment to NATO, to our alliance, and for Germany's contributions to our shared security, to our collective defense in so many different ways. You share and you lead the NATO battle, groups, uh, battle group in Lithuania, and I welcome the fact that you went there as uh, your first trip uh, abroad, uh, demonstrating your personal commitment both to the Bundeswehr, but also 
uh, to NATO's presence in the Baltic uh, region. I have met uh, German personnel in many different missions and uh, operations, uh, including in Lithuania, but also in Kosovo and on uh, maritime uh, uh, um, uh, activities, for instance, in the Aegean Sea. And uh, I am always impressed by the professionalism, by the dedication of uh, the uh, German soldiers and men and women in uniform in different uh, NATO missions and uh, operations. I would also like to thank you for Germany's um, contributions, um, not only to our maritime operations, but also uh, and our battle group in the eastern part of the alliance, but also your contribution to our air policing and uh, many other important parts of our uh, collective defense, which we are providing together in uh, NATO. Um, all of this is a strong sign of NATO solidarity, and this is even more important now as we face a critical time for uh, European uh, security with the Russian military buildup in and around Ukraine, with the threatening rhetoric, uh, and also with the Russian track record of using force against uh, Ukraine uh, before. Uh, as you said, NATO uh, remains uh, committed to our dual track approach, the Terence defense combined with dialogue. Uh, we are in a defensive alliance and we will always protect and defend all allies. At the same time, we will continue to make every effort to find a political way forward through dialogue. And uh, therefore, I welcome that we were able to meet in the NATO Russia Council last week. And uh, today, I have invited all the members of the NATO Russia Council to meet again in a series of meetings to address uh, important issues for our security, transparency on military activities, mechanisms uh, to reduce risks, and also arms control and lines of communications. And I know that I can count on Germany and to, on you personally when it comes to both the Terence defense and on dialogue. Uh, and therefore, I really look forward to working with you. And I would very much like to welcome you to the NATO headquarters in Brussels. So thank you so much for seeing me today. Thank you. Are you listening? Damn.